ప్రీవియస్ వీడియోలో మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో నెంబర్ థీరియాటిక్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పవర్ అండ్ లాగ్రిక్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఉన్న మిగతా ఫంక్షన్స్ అవి యాంగులర్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అలాగే మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ గురించి చెప్పుకుందాం వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి మన ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం యాంగులర్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ మనకి మ్యాథ్ మార్జుల్ లో ఓన్లీ టూ యాంగులర్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి రేడియన్స్ అండ్ డిగ్రీస్ ఈ టూ మెథడ్స్ యూస్ చేసుకుని మనం యాంగులర్ కన్వర్షన్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ రేడియన్స్ ఫంక్షన్ ఈ రేడియన్స్ ఫంక్షన్ ని మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే డిగ్రీస్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి సో ఎప్పుడైనా డిగ్రీస్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ రేడియన్స్ ఫంక్షన్ని యూస్ చేయండి దీని సింటాక్స్ చూడండి మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా సో ఇప్పుడు ముందు మ్యాథ్ మార్జుల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ సో ఇప్పుడు ఈ రేడియన్స్ ఫంక్షన్ని యూస్ చేద్దాం మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్గా నేను థర్టీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది సో ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ని మనం రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్గా నేను వన్ ఎయిటీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ అని వచ్చింది సో ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి రేడియన్ వాల్యూ ఇది సో డిగ్రీస్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ రేడియన్స్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ డిగ్రీస్ ఫంక్షన్ ఈ డిగ్రీస్ ఫంక్షన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రేడియన్స్ని డిగ్రీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి సో ఎప్పుడైనా రేడియన్స్ని డిగ్రీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ డిగ్రీస్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయండి సో దీని సింటాక్స్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ రేడియన్స్ సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ నేను రేడియన్స్గా థర్టీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది ఇది థర్టీ రేడియన్స్కి డిగ్రీ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ రేడియన్స్గా ట్వంటీ టూ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అని ఇస్తున్నాను ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి వన్ ఎయిటీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ టూ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది సో ఎప్పుడైనా రేడియన్స్ని డిగ్రీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ డిగ్రీస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు చెప్పే ఫంక్షన్స్ అన్నీ మ్యాథ్ మార్జుల్లో ఉండే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే తెలుసు కదా సైన్ కాస్ టాన్ సీకెండ్ కొసీకెన్ కాట్ సైన్ ఇన్వర్స్ కాస్ ఇన్వర్స్ టాన్ ఇన్వర్స్ కొసీక్ ఇన్వర్స్ సీకెన్ ఇన్వర్స్ అండ్ కాట్ ఇన్వర్స్ ఇవే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ సో ఈ ఫంక్షన్స్ ని మనం మ్యాథ్ మార్జుల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ సైన్ ఫంక్షన్ ఈ సైన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన యాంగిల్ కి సైన్ వాల్యూని ఇస్తుంది ఈ సైన్ ఫంక్షన్లో యాంగిల్ అనేది మనం రేడియన్స్లోనే ఇవ్వాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ సైన్ వాల్యూ వస్తుంది పర్టికులర్ యాంగిల్కి లేకుంటే మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది సో డిఫాల్ట్గా మనం ఇచ్చే నెంబరు రేడియన్స్లో ఉండదు సో దాన్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఈ సైన్ ఫంక్షన్లో పాస్ చేయాలి సో దీని సింటే ఎక్స్ చూద్దామా మ్యాథ్ డాట్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం సైన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అనుకునే యాంగిల్ ఇది రేడియన్స్లోనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను సైన్ థర్టీ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను మ్యాథ్ డాట్ సైన్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది బట్ ఈ సైన్ థర్టీకి నార్మల్గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కదా కానీ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇలా ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం సైన్లో థర్టీ అనేది నార్మల్గా ఇచ్చాం కాబట్టి కానీ మనం థర్టీని రేడియన్స్గా ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఆ థర్టీని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో అది యూజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను యాంగిల్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ థర్టీ సో థర్టీని మనం రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఈ యాంగిల్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ని మనం సైన్ మెథడ్లో పాస్ చేద్దాం మ్యాథ్ డాట్ సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్
ఇది ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ సైన్ ఆఫ్ నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ నైంటీ సో ఇక్కడ నైంటీని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి సైన్ ఫంక్షన్లో పాస్ చేశాను ఎంటర్ అనకండి అవుట్పుట్ చూడండి వన్ వచ్చింది సో కరెక్టే కదా సైన్ నైంటీ వన్ ఏ కదా సో సైన్ అనే కాదు ఈ మ్యాథ్ మార్జిల్లో ఉన్న ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ యాంగిల్ అనేది రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు పాస్ చేయాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ అవుట్పుట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాస్ ఫంక్షన్ ఈ కాస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన యాంగిల్కి కాస్ వాల్యూని ఇస్తుంది ఈ కాస్ ఫంక్షన్లో యాంగిల్ అనేది మనం రేడియన్స్లోనే ఇవ్వాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ కాస్ వాల్యూ వస్తుంది పర్టికులర్ యాంగిల్కి లేకుంటే మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది సో దీని సింటాక్స్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం కాస్ వాల్యూ కొనుక్కోవాలి అనుకునే యాంగిల్ ఇది రేడియన్స్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కాస్ సిక్స్టీకి వాల్యూ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను మ్యాథ్ డాట్ కాస్ సిక్స్టీ అవుట్పుట్ చూడండి మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ అని వచ్చింది బట్ కాస్ సిక్స్టీకి నార్మల్గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కదా రావాల్సిందే కానీ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ వన్ వచ్చింది ఇలా ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం కాస్లో సిక్స్టీ అనేది డిగ్రీస్గా ఇచ్చాం కాబట్టి కానీ మనం సిక్స్టీని రేడియన్స్గా ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ డిగ్రీస్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం సో నేను యాంగిల్ని డైరెక్ట్గా రేడియన్స్ ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసి కాస్ ఫంక్షన్లో ఇస్తున్నాను మ్యాథ్ డాట్ కాస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో 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 వన్ వచ్చింది సో కాస్ సిక్స్టీ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవే కదా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ కాస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ జీరో ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి వన్ వచ్చింది సో కాస్ జీరో వన్నే కదా సో అదే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఎప్పుడైనా ఒక యాంగిల్కి కాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఈ కాస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ టాన్ ఫంక్షన్ ఈ టాన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన యాంగిల్కి టాన్ వాల్యూని ఇస్తుంది ఈ టాన్ ఫంక్షన్లో యాంగిల్ అనేది మనం రేడియన్స్లోనే ఇవ్వాలి అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ టాన్ వాల్యూ అవుట్పుట్గా వస్తుంది పర్టికులర్ యాంగిల్కి లేకుంటే మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది సో దీని సింటాక్స్ చూడండి మ్యాథ్ డాట్ టాన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం టాన్ వాల్యూ కొనుక్కోవాలి అనుకునే యాంగిల్ ఇది రేడియన్స్లోనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వాల్యూ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఎస్ అనే వెరుగులో స్టోర్ చేస్తున్నాను ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ఎస్ని టాన్ ఫంక్షన్లో పాస్ చేద్దాం మ్యాథ్ డాట్ టాన్ ఎస్ సో ఈ ఎస్లో యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ రేడియన్స్ వాల్యూ ఉంది ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో పాయింట్ నైన్ 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 వచ్చింది సో టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్నే కదా జీరో పాయింట్ నైన్ 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 అన్న వన్ అన్న ఆల్మోస్ట్ ఒకటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ టాన్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ రేడియన్స్ ఆఫ్ జీరో ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది ఎందుకంటే టాన్ జీరో జీరోనే కదా సో ఒకవేళ కొసీకెన్కి సీకెన్ అండ్ కాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని యాంగిల్కి వాల్యూ కొనుక్కోవాలి అంటే కాసు సైను అండ్ టాను డినామినేటర్లో వేయడమే సో ఇప్పుడు దాకా ఒక యాంగిల్కి సైను కాసు టాను వాల్యూస్ కొనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక వాల్యూకి సైను కాసు టాను యాంగిల్ని కనుక్కుందాం అది ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఆర్క్ కాస్ ఆర్క్ సైన్ అండ్ ఆర్క్ టాన్ ఈ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక వాల్యూకి యాంగిల్ని కనుక్కుంటాము ఫస్ట్ ఆర్క్ కాస్ ఫంక్షన్ ఈ ఆర్క్ కాస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన వాల్యూకి కాస్ యాంగిల్ని ఇస్తుంది సో దీని సింటాక్స్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ ఏ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం కాస్ యాంగిల్ని కనుక్కోవాలి అనుకునే వాల్యూ సో ఇప్పుడు నేను జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి కాస్ యాంగిల్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో మ్యాథ్ డాట్ ఏ కాస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వచ్చింది బట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి కాస్ యాంగిల్ సిక్స్టీ కదా ఉండేది కానీ వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వచ్చింది రిజల్ట్ మనకి రేడియన్స్లో వచ్చింది బట్ మనకు కావాల్సింది డిగ్రీస్లో సో మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ అండర్ స్కోర్ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి సిక్స్టీ వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి కాస్ యాంగిల్
సో నేను వాల్యూ వన్కి కాస్ట్ యాంగిల్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను సో మనకు వచ్చే రిజల్ట్ దేంట్లో వస్తుంది రేడియన్స్లో వస్తుంది బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి దేంట్లో డిగ్రీస్లో సో దీన్ని డైరెక్ట్గా డిగ్రీస్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ఎకాస్ ఆఫ్ వన్ అంటే నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది సో వాల్యూ వన్కి కాస్ట్ యాంగిల్ జీరోనే కదా సో ఇది ఆర్క్ కాసైన్ ఇప్పుడు ఆర్క్ సైన్ ఫంక్షన్ చూద్దాం ఈ ఆర్క్ సైన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన వాల్యూకి సైన్ యాంగిల్ని ఇస్తుంది సో దీని సింటాక్స్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం సైన్ యాంగిల్ని కనుక్కోవాలి అనుకునే వాల్యూ సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో నేను జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి యాంగిల్ కనుక్కొని డైరెక్ట్ డిగ్రీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి థర్టీ వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి సైన్ యాంగిల్ థర్టీయే కదా సో అందుకే మనకి అవుట్పుట్ థర్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ జీరో అంటే నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది సో వాల్యూ జీరోకి సైన్ యాంగిల్ జీరో నెక్స్ట్ ఆర్క్ టాన్ ఫంక్షన్ ఈ ఆర్క్ టాన్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చిన వాల్యూకి టాన్ యాంగిల్ని ఇస్తుంది సో దీని సింటాక్స్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ ఏ టాన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం టాన్ యాంగిల్ని కనుక్కోవాలి అనుకునే వాల్యూ వచ్చే రిజల్ట్ రేడియన్స్లో ఉంటుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ఏ టాన్ ఆఫ్ వన్ సో వాల్యూ వన్కి టాన్ యాంగిల్ ఏముంటుందో అని కనుక్కుంటున్నాము ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది సో వాల్యూ వన్కి టాన్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవే కదా సో అందుకే మనకు అవుట్పుట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా మ్యాథ్ డాట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ఏ టాన్ ఆఫ్ జీరో ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది సో వాల్యూ జీరోకి టాన్ యాంగిల్ జీరోనే కదా సో అందుకే మనకు అవుట్పుట్ జీరో వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఒక వాల్యూకి యాంగిల్ని కనుక్కుంటాము నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఫంక్షన్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తాము దీని సింటాక్స్ చూడండి మ్యాథ్ డాట్ డిస్ట్ ఆఫ్ పీ కామా క్యూ ఇక్కడ పీ కామా క్యూ అనేటివి మనం డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అనుకునే టూ పాయింట్స్ సో ఈ టూ పాయింట్స్ అనేవి ఎట్రబుల్సే ఇవ్వాలి ఆ టూ ఎట్రబుల్స్ లెంత్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి అండ్ ఆ ఎట్రబుల్స్లో వాల్యూస్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫ్లోర్సే ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మ్యాథ్ డాట్ డిస్ట్ ఆఫ్ ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాను వన్ కామా టూ ఇది పి అనే ఎట్రబుల్ నెక్స్ట్ క్యూ అనే ఎట్రబుల్ ఇద్దాం ఫోర్ కామా సిక్స్ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి ఫైవ్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ రూట్ సో ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాథ్ డాట్ డిస్ట్ ఆఫ్ ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాను టెన్ కమా ట్వంటీ కమా థర్టీ ఇది పి వాల్యూ నెక్స్ట్ క్యూ వాల్యూ ఇద్దాం ట్వంటీ కమా థర్టీ కమా ఫిఫ్టీ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది సో ఇది ఏ విధంగా వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ మైనస్ టెన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ హోల్ స్క్వేర్ ఈ మొత్తానికి స్క్వేర్ రూట్ ఈ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఈ డిస్టెన్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని టూ పాయింట్స్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అని కనుక్కుంటాము నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ మనకి మ్యాథ్ మర్జుల్లో టూ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పోనెంట్ కాన్స్టెంట్ పై కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ కాన్స్టెంట్ మ్యాథ్ డాట్ ఈ ఈ మ్యాథ్ డాట్ ఈ అనేది పైతాన్లో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈ మ్యాథ్ డాట్ ఈలో మనకి ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది సో మనకి ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే ఈ మ్యాథ్ డాట్ ఈ కాన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్ డాట్ ఈ అంతే సింపుల్ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి ఇది ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ పై కాన్స్టెంట్ మ్యాథ్ డాట్ పై ఈ మ్యాథ్ డాట్ పై అనేది కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూవే ఈ మ్యాథ్ డాట్ పైలో మనకి పై వాల్యూ ఉంటుంది సో మనకి పై వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే ఈ మ్యాథ్ డాట్ పై కాన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్ డాట్ పై అంతే సింపుల్ ఎంటర్